এদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার কাছে আবহমান কাল ধরেই কামরূপ কামাখ্যা মন্দির এক অনাবিল রহস্যমণ্ডিত স্থান ভারতবর্ষের প্রতিটি কোনায় কোনায় এই মন্দিরে নাম ছড়িয়ে আছে সতীর মৃতদেহের একান্ন খণ্ডের অংশ হিসেবে এখানে পতিত দেবী সতীর মাতৃজনী প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের মন্দির অম্বাবুচি মেলা নরবলি প্রভৃতি বিষয়গুলোর কারণে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত কামরূপ কামাখ্যা মন্দির বলাই বাহুল্য এই মন্দিরটি আরও বেশি খ্যাতি অর্জন করেছে জাদু টোনা অশরীরে আত্মা ও ভূতপেরের চালনা কালো জাদু ও বশীকরণ তন্ত্র সাধনা ইত্যাদির আতুর ঘর হিসেবে তাই পুরাণ ইতিহাস ও বর্তমান সময়ের সংমিশ্রণে গঠিত আসামের এই শক্তিপীঠের আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারেন না ভারতবর্ষের বাইরের পর্যটকরাও পৌরাণিক এই মন্দিরকে ঘিরে যেমন রয়েছে অজস্র রহস্য রোমাঞ্চ চমৎকারের কাহিনী তেমনি এর বিপরীত চিত্রও দেখা যায় প্রায়শই এখানকার রীতি রেওয়াজের অপব্যাখ্যা বা নেতিবাচক কাহিনীও নেহায়ত কম শোনা যায় না বলা হয় একসময় এ জায়গায় কেউ গেলে আর ফিরে আসতো না এখনও জাদুবিদ্যা সাধনার জন্য বেছে নেওয়া হয় কামাখ্যা মন্দিরকে। কামরূপ কামাখার আশেপাশে অরণ্য আর নির্জন পথে নাকি ঘুরে বেড়ায় ভালো মন্দ আত্মারা ছোট্ট দুটি শব্দ কামরূপ কামাখ্যা আর এই দুটি শব্দের মধ্যেই লুকানো তাবুত রহস্য রোমাঞ্চ আর গল্পকাথা সেই ছোটবেলা থেকেই কামরূপ কামাখ্যার রহস্যে ভরা আখ্যানের কথা শোনেননি এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এই উপমহাদেশ তো বটেই সমগ্র বিশ্বে কামরূপ কামাখার আশ্চর্য ভরা আখ্যানের রয়েছে আলাদা আলাদা পদ আসামের গুয়াহাটি শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই কামরূপ কামাখ্যা এখানে রয়েছে সারি সারি পর্বতমালা এর ঠিক পাশেই ভক্তদের আগ্রহের কেন্দ্রে মা কামাখ্যার মন্দির মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ ভক্তদের নৃত্যগীত তবে সবকিছু ছাপিয়ে কামাখ্যার জাদুবিদ্যা আর সাধুদের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার গল্পই সবার মুখে মুখে সত্যি কি জাদু টোনার দেশ এই কামরূপ কামাখ্যা নাকি যুগের পর যুগ মানুষের সরল বিশ্বাসে গল্পের পশরা সেজেছে কেবল সত্যি কি পৌরাণিক কোনো ঘটনার সাথে সম্পর্কিত এই মন্দির কামরূপ কামাখ্যা নিয়ে যত সব গল্প কথা শোনা যায় তার সবই কি সত্যি চলুন দর্শক আমরাও ঘুরে আসি কামাখ্যা মায়ের দুয়ার থেকে জেনে আসি এই মাতৃপীঠের পৌরাণিক ইতিহাস দেখে আসি মাতা কামাখার আশ্চর্য ক্ষমতার নিদর্শন ভয়ঙ্কর জায়গা কামরূপ কামাখ্যা ওখানে পৌঁছালে নাকি আর ফিরে আসা যায় না বলা হয় জাদু টোনা ও তন্ত্রমন্ত্রের রহস্যে ঘেরা দেশ এটি শুধু কামরূপ কামাখ্যা নয় ওখানের আশেপাশের অরণ্য আর নির্জন পথেও নাকি দেখা মেলে ভূতপেত্নী আর ডাকিনী যোগিনী কামরূপ কামাখ্যা নারী শাসিত পাহাড়ি ভূখণ্ড সেখানকার নারীরা ছলাকলা ও কামকলায় নাকি ভীষণ পারদর্শী কামরূপ কামাখ্যার ডাকিনী নারীরা পুরুষদেরকে মন্ত্র বলে ভেড়া বানিয়ে রাখে কামরূপ কামাখ্যা নিয়ে এরকম অনেক মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ইতিহাস ঘেটে যতটুকু জানা যায় তা হল কামরূপ রাজত্ব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং তৎসংলগ্ন এলাকার সমন্বয়ে গঠিত ছিল প্রাচীনকালে এর নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষ বর্তমানে ভারতের আসাম রাজ্য এবং বাংলাদেশের ছিলের বিভাগের অংশ ছিল এটি যদিও এই ঐতিহাসিক রাজ্যের সময়কাল চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ছিল কিন্তু বহু পর পর্যন্ত এর উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন এবং মধ্যযুগে ঐতিহাসিকগণ কামরূপ নামেই এর উল্লেখ করেছেন বর্মন বংশ নেৎসা বংশ এবং পাল বংশ রাজ্যটি দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করে সুতরাং কামরূপ রাজ্যের অস্তিত্ব পাল রাজাদের পতনের সাথে সাথে দ্বাদশ শতাব্দীতেই শেষ হয়ে যায় মহাভারত এবং রামায়ণেও এই অঞ্চলকে প্রাগজ্যোতিষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে কামরূপের প্রথম মহাকাব্যিক উল্লেখ পাওয়া যায় চতুর্থ শতাব্দীর সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদের অভিলিখন হতে যা এক ঐতিহাসিক সময়কালের সূচনাপাতের নির্দেশক চৈনিক পর্যটক সুয়ানচাং সপ্তম শতাব্দীর দিকে ভাস্কর বর্মনের শাসনকালে এই রাজ্য ভ্রমণ করেন তার মাধ্যমে কামরূপ রাজাদের বিশেষ করে ভাস্কর বর্মনের বিভিন্ন অভিলিখন হতে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় কালিকা পুরাণ এবং চৈনিক পর্যটক সুয়ানচাং এর মতে কামরূপের পশ্চিম সীমানায় ঐতিহাসিক করতোয়া নদী এবং পূর্ব সীমানায় রামেশ্বরী দেবীর মন্দির এবং দক্ষিণ সীমানা ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলার মধ্যবর্তী এলাকায় ফলে এটি সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নিয়ে গঠিত ছিল এবং সময়ে সময়ে বর্তমান সময়ের ভুটান এবং বাংলাদেশেরও কিছু অংশ এর অধীন ছিল এর প্রমাণ পাওয়া যায় এই অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলাদি থেকে এই আসামেরই কামরূপ জেলার নীলকণ্ঠ পাহাড়ের চূড়ায় সন্ধান মেলে এক প্রাচীন মন্দিরের রহস্যময় এই প্রাচীন মন্দিরটি কামাখ্যা দেবীর মন্দির নামে বহুল প্রচলিত গুয়াহাটি স্টেশন থেকে পাহাড়ি রাস্তা কামাখ্যা মন্দিরের দিকে পথের একদিকে রেলিং অন্য দিকটা পাথুরে আবার কখনো ঝোপঝাড়ে ভরা পুরোহিতদের কথা মতো মন্দিরের পুজো পর্ব সম্পাদন করা হয় 
প্রধান মন্দিরের বাইরে কুণ্ড থেকে মাথায় জলের ছিটে দিয়ে শুরু হয় পুজো পর্ব সেখানে অসমীয় ভাষায় লেখা রয়েছে যখনই মুখ খুলিবেন মা কামাখার নাম বলিবেন দেশের অন্যান্য বড় মন্দিরের মতোই নগদ মূল্যে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বিভিন্ন স্তরে দর্শনার্থীদের লম্বা লাইন অনেকেই বেশ কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে পূজা সারেন এই মন্দিরে দেবীর কাছে নানা রকম প্রার্থনা নিয়ে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন ভক্ত ও পুণ্যার্থের দল মনস্কামনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মানত করেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ হলে ঘন্টা বেঁধে রেখে যান তারা কামাখ্যা মন্দিরের চুড়ো সপ্তরথ আকৃতির তার গড়নে পাওয়া যায় মৌচাকের আদল সাতটি ডিম্বাকৃতি গম্বুজের প্রতিটির উপরে তিনখানা স্বর্ণকলস বসানো আছে মন্দিরের বহিরাংশে গণেশ ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিকৃতি ও পুরাণ কাহিনীর নানা খণ্ডচিত্র খোদাই করা প্যানেলের সারি মন্দিরের ভিতরে তিনটি প্রকোষ্ঠ সবচেয়ে বড় পশ্চিম প্রকোষ্ঠটি আয়তাকার এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ মাঝের কক্ষটি বর্গাকার এখানে দেবী কামাখার ছোট মূর্তি রয়েছে দেওয়াল জুড়ে খোদাই করা শিলালিপি মহারাজ নরনারায়ণ এবং অন্যান্য দেবতার মূর্তি দেখা যায় এই প্রকোষ্ঠের পরেই গুহা সম্বলিত গর্ভগৃহ শুরু হয়েছে গুহার দেওয়ালে কোনো ছবি বা খোদাইয়ের কাজ নেই সরু সিঁড়ির ধাপের শেষে জনি আকৃতির পাথরের ফাটল থেকে ঝরে পড়ছে প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা জলের ধারা সৃষ্টি করেছে এক রত্তি জলাশয় যার ধারে অবিরাম পূজা অর্চনা চলে ধারার উৎসমুখ ঢাকা থাকে এক টুকরো লাল কাপড়ে এই কামাখ্যা মন্দিরটিকে নিয়ে রয়েছে একটি পৌরাণিক কাহিনী মূলত পৌরাণিক এই কাহিনীটি জানলেই জানা যাবে জায়গাটির নামকরণ কেন কামরূপ হল কেনই বা দেবীর নাম হল কামাখ্যা আর পাহাড়টার নাম নীলকণ্ঠ বা নীলাচল কেন সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি দক্ষের কন্যা দেবী সতী তার পিতার মতেই বিবাহ করেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেবকে কিন্তু জটাযুদ্ধারী শ্মশানচারী ও আত্মভোলা এই প্রলয়ের দেবতাকে নিজের জামাতা হিসেবে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি দক্ষ তাই শিবকে অপমান করার উদ্দেশ্যে রাজা দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন যেখানে শিব ও সতী ব্যতিরেক ত্রিভুবনের সকলেই নিমন্ত্রিত ছিলেন পিতার এরূপ যজ্ঞের সংবাদ পেয়ে দেবী সতী ও স্বামীর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে হাজির হলেন পিতার যজ্ঞভূমিতে ঠিক এমনটাই যেন চেয়েছিলেন রাজা দক্ষ তিনিও সতীর উপস্থিতিতে সমস্ত নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে তুমুলভাবে দেবাদিদেব মহাদেবের নিন্দা করতে লাগলেন দেবী সতী নিজ পিতা কর্তৃক নিজ স্বামীর এরূপ নিন্দা ও অপমান সহ্য করতে না পেরে সেই যজ্ঞের অগ্নিতেই আত্মহুতি দিলেন এদিকে সতীর আত্মহননের সংবাদে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেলেন শিব তিনি দক্ষ যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞের বিনাশ সাধন করলেন এবং দেবী সতীর দেহ কাঁধে করে উদ্দাম নৃত্য করে চললেন তার সেই প্রলয় নৃত্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল চারিদিক থেকে সমগ্র সৃষ্টি যখন এভাবে ধ্বংস হওয়ার জোগাড় তখনই দর্পহারী নারায়ণ তার সুদর্শন চক্র দিয়ে দেবী সতীর দেহকে একান্নটি খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন মাতৃশরীরের এই একান্নটি খণ্ড পতিত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এবং পরিচিতি পায় একান্ন সতীপীঠ বা শক্তিপীঠ নামে তবে মতান্তরে সতীপীঠের সংখ্যা একশো আটটি এবং এছাড়াও আরও ছাব্বিশটি উপপীঠ রয়েছে কামরূপে মায়ের মাতৃজনী পতিত হয়েছিল বিধায় এই স্থানটি একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ শক্তিপীঠ যে স্থানে দেবীর জনি পতিত হয়েছিল সেই স্থান হচ্ছে তীর্থ চূড়ামণি তীর্থ চূড়ামণির অর্থ হল সব তীর্থের মধ্যে সেরা তীর্থস্থান যেখানে সতীর জনিমণ্ডল পতিত হয়েছিল সেই জায়গাটাকে বলে কুবজিকা পীঠ কথিত আছে জনিরূপ যে প্রস্তরখণ্ডে মা কামাখা অবস্থান করছেন সেই শিলা স্পর্শ করলে মানুষ মুক্তি লাভ করে কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে মহামায়া সতীর জনি অঙ্গ পতিত হওয়ার পর এই উচ্চ পর্বত মহামায়ার জনিমণ্ডলের ভার সহ্য করতে না পেরে কেঁপে উঠল এবং ক্রমশ পাতালে প্রবেশ করতে লাগল তখন দেবতাদের অনুকম্পায় এই পর্বত পাতালে প্রবেশ থেকে রক্ষা পায় কিন্তু মাতৃজনি পতিত হওয়ার ফলে পর্বতের রং নীলবর্ণ ধারণ করেছিল তাই পর্বতের নাম হল নীলকণ্ঠ বা নীলাচল পর্বত এদিকে স্ত্রী বিরহে মহা বৈরাগ্যের উদয় হল মহাযোগী মহাদেবের মনে ফলশ্রুতিতে তিনি হিমালয়ের দুর্গম স্থানে গিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন সেই মহাযোগীর ধ্যান ভঙ্গ করে কার সাধ্য অন্যদিকে দক্ষ যুগে সতীদেবী প্রাণ ত্যাগ করার পর গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে কন্যারূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করলেন ফুটফুটে শিশু কন্যাটির নামকরণ হল গিরিজা পার্বতী প্রভৃতি নামে এভাবেই আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলেন গিরিরাজ কন্যা পার্বতী এর কিছুকাল পর তারকাসুর নামের এক অসুর রাজের কঠোর তপস্যায় সুপ্রসন্ন হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাকে এক বিপজ্জনক বর দিয়ে বসেন বরটি ছিল এমন যে শিবের ঔরসজাত সন্তান ভিন্ন কেউই তারকাসুরকে বধ করতে পারবে না ব্রহ্মার বরে বলিয়ান তারকাসুর তখন তার স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে শুরু করলেন ত্রিলোক নিধন এমনকি স্বর্গরাজ্য জয় করে দেবতাদেরকেও বিতাড়িত করলেন তিনি চিন্তায় পড়লেন দেবতারা তারকাসুরকে শুধুমাত্র শিবের পুত্রই বধ করতে পারবেন কিন্তু পুত্র তো দূরে থাক মহাদেব নিজেই সংসার বৈরাগী হয়ে মহা তপস্যায় বসেছেন আর তপস্যা ভাঙানোর দুঃসাহসও কারণেই 
তাই দেবী পার্বতীকে পাঠানো হলো মহাদেবের পূজা আর সেবা করার জন্য পার্বতী ও মহা আনন্দে সখীদের নিয়ে প্রত্যহ শিবের পূজা শুরু করলেন সতীর মুখের ছায়া পার্বতীর মুখমণ্ডলে একবার শিবের ধ্যানভঙ্গ হলে তিনি যদি পার্বতীকে দেখেন তাহলে পার্বতীকে পাওয়ার জন্য তিনি উদ্গ্রীব হয়ে উঠবেন কিন্তু কোনোভাবেই শিবের ধ্যান ভাঙানো গেল না বাধ্য হয়ে দেবতারা শিবের ধ্যানভঙ্গ করার অন্য উপায় খুঁজে বার করলেন এবার ডাক পড়ল কামদেবের বুঝিয়ে দেওয়া হলো তার কাজ যথাসময়ে কামদেব স্ত্রী রতিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন হিমালয়ের শিখরে এরপর ফুল স্বর নিক্ষেপ করে ধ্যানভঙ্গ করলেন মহাদেবের কিন্তু ধ্যানভঙ্গ হওয়ার পরেই মহাদেবের রোষানলে পড়লেন মদন কামদেব তার তৃতীয় নয়নের অগ্নিবর্ষণে ভস্যে পরিণত হলেন কামদেব মূর্ছা গেলেন কামদেবের স্ত্রী রতি দেবতারা পড়লেন মহাবিপদে এক বিপদ যায় আর এক বিপদে সে উপস্থিত হয় কামদেব ভস্যীভূত হওয়ার পর শিবের উগ্রভাব কিছুটা ইস্টিমিত হল এরপর পার্বতীর দিকে চোখ পড়তেই তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন খুব চেনা চেনা যেন তার মুখ তারপরেই আবার গম্ভীর হয়ে নিজের যোগাসন থেকে উঠে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন পার্বতীও ছাড়বার পাত্র নয় শিবকে পাওয়ার জন্য তিনিও তপস্যায় ব্রতী হলেন শেষমেশ দেবী পার্বতী ও শিবের বিবাহ সুসম্পন্ন হল এবং তাদের সন্তান দেবসেনাপতি কার্তিকের হাতে নিহত হলেন তারকাসুর যাই হোক নিজের স্বামীকে হারিয়ে রতি শিবের কাছে কাকতি মিনতি করতে শুরু করলেন তার প্রার্থনা তার স্বামী কামদেবকে পুনর্জীবিত করা হোক কৃপা করলেন দেবাদিদেব প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন কামদেবের রতিও ফিরে পেলেন তার স্বামীকে কিন্তু পুনর্জন্মপ্রাপ্ত কামদেবের রূপের একই বিপর্যয় কোথায় গেল কামরূপের সেই কামরূপ স্বরূপ কান্তি উত্তর দিলেন স্বয়ং মহাদেব বললেন ভারতবর্ষের ঈশান কোণে এক পর্বত রয়েছে সেখানে সতীদেহের একান্নটা খণ্ডের একটা খণ্ড এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে সেটি মহামায়ার মহামুদ্রা সেখানে গিয়ে দেবীর মহিমা প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করলে তুমি তোমার আগের রূপ আবারও ফিরে পাবে কামদেব নীলাচলে এসে মহামায়ার সেই মহামুদ্রা প্রস্তর খণ্ড রূপে খুঁজে পেলেন এবং ভক্তি সহকারে পূজা পাঠ করলেন মহামায়া কামদেব এবং রতির প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে তাকে আবার আগের রূপ প্রদান করলেন এই যে কামদেব এখানে এসে তার আগের রূপ ফিরে পেলেন তাই এই জায়গার নাম হল কামরূপ তার স্বীয় রূপ ফিরে পাওয়ার পর বিশ্বকর্মার স্বর্ণাপন্ন হলেন কামদেব তারপর তার ইচ্ছায় দেব বিশ্বকর্মা মহামায়ার জন্য নির্মাণ করেছিলেন এই মন্দির এছাড়াও মন্দিরের গায়ে চৌষট্টিটি যোগিনী আর আঠারোটা ভৈরব মূর্তি খোদাই করেছিলেন বিশ্বকর্মা পরবর্তীতে কামদেবের নিজ রূপ ফিরে পাওয়ার কারণে এই স্থানের নাম হয় কামরূপ আর শিব পত্নী সতীর আর এক নাম কামাখ্যা দুজনের নাম মিলে তখন হয়ে ওঠে কামরূপ কামাখ্যা কথিত আছে যে সকল সাধক এই মন্দিরে স্থাপিত কামাখ্যা দেবীর সাধন ও ভজন করেন তারা জগতের তিনটি ঋণ তথা পিতৃ ঋণ ঋষি ঋণ এবং দেবী ঋণ থেকে মুক্তি লাভ করেন ইতিহাস বলছে অতীতে কামরূপে রাজত্ব করেছেন বহু হিন্দু রাজারা কিন্তু তাদের ধারাবাহিক ইতিহাস বিলুপ্ত অনেক ধর্মবিপ্লব এবং যুগবিপ্লবের সাক্ষী কামদেব প্রতিষ্ঠিত এই কামরূপ কামাখ্যা মন্দির কালের অতলে একদিন প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গেল এই মন্দির ঘন জঙ্গলে ভরে গেল নীলাচল পর্বতের মহাপবিত্র ওই স্থান শক্তিময়ী মাতা কামাখ্যার কথা ভুলেই গেল সকলে এরপর এগারোশো পঞ্চাশ সালে পাল বংশের রাজা ধর্মপাল আবারও কামাখ্যা দেবীকে নীলাচল পর্বতে খুঁজে বার করেন এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এই ধর্মপালই মায়ের যথাবিধি পূজার্চনার জন্য কন্যাকুচ থেকে অনেক সদব্রাহ্মণকে কামরূপে নিয়ে আসেন এরা বাসত্তরীয় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত এরাই কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের আদি পূজারী পাল বংশের শাসনের পর মন্দিরের আবার অবলুপ্তি ঘটে মা কামাখ্যা হারিয়ে যান নীলাচলের গহীন অরণ্যে পরে রাজা বিশ্বসিংহ এই মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করেন তবে তার পুত্র নরনারায়ণের রাজত্বকালে তথা পনেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণের কাজ শেষ হয় পরে অহম রাজ্যের রাজারা এই মন্দিরটিকে আরও বড় করে তোলেন পৌরাণিক এই মন্দিরটি একান্নটি সতীপীঠের অন্যতম প্রধান পীঠস্থান এই মন্দির চত্বরে দেখা মেলে দশ মহাবিদ্যারও মন্দির দশ মহাবিদ্যা তথা ভুবনেশ্বরী বগলামুখী ছিন্নমস্তা ত্রিপুরা সুন্দরী তারা কালী ভৈরবী ধুমাবতী মাতঙ্গী এবং কমলা এই দশ দেবীর মন্দির রয়েছে কামাখ্যা মন্দির চত্বরে তার মধ্যে ত্রিপুরা সুন্দরী মাতঙ্গী এবং কমলা প্রধান মন্দিরে পূজিত হন এবং দশ মহাবিদ্যার অন্যান্য দেবীদের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক মন্দির সাধারণ ভক্ত পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের ছাড়াও তন্ত্র সাধকদের কাছে এই মন্দির একটি মহাপবিত্র তীর্থ অনুমিত হয় মূল কামাখ্যার মন্দিরটি নাগারা স্থাপত্য শিল্পীর মন্দির ছিল বর্তমান কামাখ্যা মন্দিরে গর্ভগৃহ ও তিনটি মণ্ডপ সম্বলিত চারটি কক্ষ রয়েছে যেগুলোর স্থানীয় নাম চলন্ত পঞ্চরত্ন এবং নাট মন্দির গর্ভগৃহটি পঞ্চরথ স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত অন্যগুলির স্থাপত্য শিল্প তেজপুরের সূর্য মন্দিরের সমতুল্য সেগুলিতে খাজুরাহ বা অন্যান্য মধ্য ভারতীয় মন্দিরের আদলে নির্মিত খোদাই চিত্র দেখা যায় মন্দিরের চূড়াগুলি মৌচাকের মতো দেখতে আসামের বিশেষ করে গুয়াহাটির বহু মন্দিরে এই ধরনের চূড়া দেখা যায় কামাখ্যা মন্দির একটি বিশেষ কারণে জগৎখ্যাত 
আর এই বিশেষ কারণটি হল এখানে প্রতি বছর বর্ষাকালে অম্বাবুচি মেলার আয়োজন করা হয় বর্ষাকালে কামাখ্যা মন্দিরের মূল বেদী হতে নিরন্তর জলের প্রবাহ বইতে থাকে তিন দিনের জন্য এই জলের ধারা লাল বর্ণ ধারণ করে কথিত আছে এই লাল বর্ণ কামাখ্যা মায়ের ঋতুস্রাব এই তিন দিনের জন্য মন্দিরের মূল ফটক বন্ধ থাকে তখন সকলের জন্যই মন্দিরে ঢোকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কথিত আছে একবার এক পুরোহিত নিয়ম অমান্য করে মন্দিরে ঢুকলে সাথে সাথে তার দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায় ঋতুস্রাব অবস্থায় মাতা কামাখা কারো সাথে দেখা করেন না তবে মূল ফটকের বাইরে অম্বাবুচি মেলার উৎসব ও অন্যান্য পূজা অর্চনা চলতে থাকে তবে পুরাণ ইতিহাস ধর্ম ইত্যাদিকে ছাড়িয়ে এখানকার যে বিষয়টি মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে তা হল কালো জাদু ভূত প্রেত ও অশরীরী আত্মা বশীকরণ ইত্যাদি বলা হয় এখানকার সাধকেরা এ সমস্ত কাজে নাকি সিদ্ধ হস্ত তবে তাদের এ সকল অতি প্রাকৃত শক্তিতে আপনার বিশ্বাস থাক বা না থাক সুযোগ পেলে এ মহাপবিত্র পীঠস্থান অন্তত একবার দর্শন করার অনুরোধ রইল কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন